பிரபஞ்ச சக்தியின் நல் ஆசையுடன் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மன அமைதி சமாதானம் ஆரோக்கியம் ஆகியவற்றினை முன்னிலைப்படுத்தி ஒரு சக்தி வாய்ந்த கூட்டு தியானம் செய்வோம் நாம் நமக்காக செய்யும் தியானம் கூட்டாக செய்யப்படும் போது அதொரு சமுதாய சக்தியாக உருப்பெற்று வீடு வீதி நகரம் நாடு உலகம் எனும் அளவில் விரிவடையும் வலுவடியது இத்திய தியானத்தில் ஈடுபடுவதற்கு அனைவரையும் ஊக்குவிப்பதோடு அதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் பி எஸ் எஸ் என் தமிழ் யூரோ பி எம் சி தமிழ் அமைப்பினர்களுக்கு ஒரு இதய பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளத்துடன் என்று மனதார வாழ்த்தி உலகத்தில் சமாதானம் நல்லிணக்கம் அமைதி ஆரோக்கியம் ஒற்றுமை ஏற்பட வழிவகைகள் செய்வோம் உண்ணும் உணவு உடல் மட்டுமே பாயும் எண்ணும் எண்ணம் உலகம் முழுவதும் பாயும் என்பதை கூறிக்கொண்டு இன்றைய பிரதம பேச்சாளர் கவிஞர் ரா உமாபதி உண்மையாரை நான் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் சொற்பொழிவாளர் பற்றிமன்ற பேச்சாளர் பாரதி கவிமுரசு பாரதி புகழ் மணி டாக்டர் அப்துல் கலாம் சாதனையாளர் போன்ற விருதுகளை பெற்றவர் எனக்கு தொழில் கவிதை நாட்டில் துளைத்தல் என்னும் தனது மகா கவி சுப்பிரமணி பாரியார் தன்னுடைய கொள்ளு தாத்தாவின் அடிபற்றி நடப்பவர் இன்று இவர் பேச இருக்கும் விடயம் சத்தியத்தின் சக்தி நிலை பற்றி பேச இருக்கின்றார்கள் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் இப்ப சரியா இருக்கா இல்ல இல்ல என்ன சரியா இல்ல நான் சரியா இல்ல சவுண்ட் தாம் வரது ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஒரே நோ சவுண்ட் வருது மழை பெய்யுது இங்க ஆ மழை பெய்யுது ஆ மழை இட் இஸ் ரெய்னிங் ரைட் வெரி குட் ஓகே மழையை வரவேற்போம் ஆமா இட் இஸ் ஹெவிலி ரெய்னிங் ஓகே ரைட் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பரசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பரசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் கணபதி ராயன் அவனிர் காலை பிடித்திடுவோம் குணம் உயர்ந்திடவே விடுதலை கூடி மகிழ்ந்திடவே ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பரசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பரசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் வெற்றி வடிவேலன் அவனுடைய வீரத்தினை புகழ்வோம் சுற்றி நில்லாதே போ பகையே துள்ளி வருகுதுவேல் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பரசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் பரசக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் இந்த அருமையான பாரதி பாடலை இன்றைய பிஎஸ்எஸ்எம் யூரோப் வேர்ல்டு பீஸ் அண்ட் ஹார்மனி மெடிடேஷன் நிகழ்ச்சிக்கான நவராத்திரியின் முதல் நாள் தொடக்கத்திற்கான பாரதியின் வைர வரிகளாய் சமர்ப்பித்துவிட்ட அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம் இந்த அருமையான நிகழ்ச்சி ஏற்கனவே நாம் சத்தியத்தின் சக்தி நிலை பாகம் ஒன்று என்று ஒரு விதமாக எவ்வாறு இந்த சத்தியமாகிய உடம்பை மெய்யாகிய உடம்பை எவ்வாறு கட்டுக்குள் வைத்து நாம் கடவுளை அடைய முடியும் என்று நாம் அன்று பார்த்தோம் இன்று நவராத்திரி என்பதால் இதை சக்தி ரூபமாக எவ்வாறு நாம் இந்த சத்தியத்தை கடைபிடித்து சக்தி நிலை அடைய முடியும் இது இன்று நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த நவராத்திரி விழாவானது 
புரட்டாசி மாதத்தில் கடைபிடிக்கப்படும் விழாக்களில் தலையாய விழா இந்த நவராத்திரி விழா ஆகும் ஒன்பது நாட்கள் அதாவது புரட்டாசி அமாவாசை அதாவது மகாலய அமாவாசை என்று சொல்லுவோம் அந்த அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள் ஆன பிரதமை இன்று பிரதமை பிரதமையிலிருந்து தொடங்கி தசமி பத்தாவது நாள் நவமி ஆகிய ஒன்பது தினங்கள் நவராத்திரியாகவும் விஜய தசமி என்று எல்லாம் வல்ல ஆதி பராசக்தி அசுரர்களை அதாவது இந்த இடத்தில் அசுரர்கள் என்றால் நம் உடலில் மனதில் இருக்கும் தீய சக்திகள் அவைதான் அசுரர்கள் இந்த அசுரர்களை அழித்து வதம் செய்த வெற்றி விடா வாகிய பத்தாவது நாள் விஜய விஜயம் என்றால் வெற்றி என்று நம்ம எல்லோருக்கும் நன்றாக தெரியும் விஜய தசமி என்று பத்தாவது நாள் நாம் மிகவும் சிறப்பாக இந்த நவராத்திரியை ஆக ஒன்பது நாள் அதனுடன் சேர்ந்த தசமி ஆகிய பத்தாவது நாளையும் அருமையாக கொண்டாடி கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த ஒன்பது நாட்களுக்கான சிறப்பு என்னவென்று கேட்டால் மூன்று தேவியர்கள் இந்த ஒன்பது நாட்களுக்கான தேவியர்களாக போற்றப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் சரஸ்வதி லக்ஷ்மி பார்வதி ஆகிய முப்பரும் தேவியர் என்று சொல்லுவோம் அல்லவா அந்த முப்பரும் தேவியர்கள் இந்த ஒன்பது நாட்களுக்கான தேவியர்கள் நாம் சொல்லும் போது சரஸ்வதி லக்ஷ்மி பார்வதி என்று சொல்லுவோம் ஆனால் நவராத்திரி என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது முதலில் வருபவள் யார் என்று கேட்டால் துர்கை முதலில் மூன்று நாட்கள் துர்கையாகவும் அடுத்த நான்கு ஐந்து ஆறு அந்த மூன்று நாட்கள் லக்ஷ்மியாகவும் கடைசி மூன்று நாட்கள் ஏழு எட்டு ஒன்பது ஆகிய நாட்கள் சரஸ்வதி தேவிக்காகவும் நம் முன்னோர்கள் நமக்கான தேவியர்களாக எடுத்து சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார்கள் இந்த முப்பரும் தேவியரின் முக்கியத்துவத்தை நாம் முதலில் பார்ப்போம் துர்கா தேவி துர்கா தேவி என்றாலே உக்ரமான ஒரு காளி என்பது நமக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும் துர்கை என்று சொல்லும் பொழுதே அந்த கையில் சூலாயுதமும் பின்னால் படைகளும் பன்னிரண்டு கைகளுமான ஒரு உருவம் நமக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும் சிம்ம வாகனத்தில் அமர்பவள் துர்கா தேவி நெருப்பின் அழகு ஆவேச பார்வை வீரத்தின் தெய்வம் இந்த துர்கா தேவி சிவனின் பிரியமானவள் இந்த துர்கா தேவி பார்வதியின் அவச அவதாரம் அல்லவா ஆக இந்த துர்கா தேவி சிவனுக்கு பிரியமானவள் இச்சா சக்தி துர்கை வந்து இச்சா சக்தி என்று நாம் சொல்லுவோம் அந்த துர்கையை நாம் கொற்றவை என்றும் காளி என்றும் அழகாக நாம் அழைப்போம் வீரர்களின் தொடக்கத்திலும் முடிவிலும் வழிபாட்டுக்கு உரியவள் இந்த துர்கை தேவி மகிஷன் என்ற அசுரனை ஒன்பதாவது நாள் ஒன்பது நாட்களும் போரிட்டு அந்த அசுரனை மடிய செய்து தனது காலடியிலே போட்டு கொண்டு அமர்ந்து மகிஷாசுர மர்தினியாக இந்த ஒன்பது நாளும் வளம் வளம் வருபவள் இந்த மகிஷாசுர மர்தினி என்ற துர்கை தான் ஆக இந்த ஒன்பது இரவுகள் போர் இந்த ஒன்பது இரவுகள் போர் முடிந்து பத்தாவது நாள் அடைந்த வெற்றியை தான் நாம் விஜயதசமி என்று கொண்டாடுகிறோம் இந்த வெற்றியை கொண்டாடிய நாளுக்கு இந்த தேவிக்கு எப்படியெல்லாம் பெயர் வந்தது என்று பாருங்கள் வன துர்கை சூலினி துர்கை ஜாத வேதா துர்கை ஜுவாலா துர்கை சாந்தி துர்கை சபரி துர்கை தீப துர்கை சூரி துர்கை லவண துர்கை என்று நவ துர்கை இந்த துர்கையை ஒன்பது துர்கையாக பிரித்து அந்த ஒன்பது தீய சக்திகளை அழிப்பதற்காக ஆதி பராசக்தியான அந்த அவதார இந்த ஒன்பது நாட்களுக்கான சக்தியாக பிரித்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் நமக்காக அடுத்ததாக நாம் லக்ஷ்மி தேவியை பற்றி பார்ப்போம் என்றால் நடு மூன்று நாட்கள் நாலு ஐந்து ஆறு ஆகிய நாட்கள் லக்ஷ்மி தேவிக்கு உண்டானவை இந்த லக்ஷ்மி தேவி என்றாலே செல்வத்துக்கு அதிபதி என்று நமக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும் இந்த செல்வத்துக்கு அதிபதியான லக்ஷ்மி தேவி மலரின் அழகு என்று போற்றப்படுகிறாள் அருள் பார்வையுடன் அழகாக விளங்குகிறாள் செல்வத்தின் தெய்வம் விஷ்ணு பிரியை ஏனென்றால் விஷ்ணுவின் தாரம் அல்லவா லக்ஷ்மி ஆதலால் விஷ்ணு பிரியை இவள்தான் கிரியா சக்தி என்பவள் கிரியா சக்தி ஏனென்றால் இச்சா சக்தி நாம் துர்கையை பார்த்து விட்டோம் கிரியா சக்தியானவள் இந்த லக்ஷ்மி தேவி 
அமுத கலசத்துடன் தோன்றியவள் இந்த லக்ஷ்மி தேவி மக்களுக்கு எந்த ஒரு வியாதியும் அண்ட ஒட்டாது நீங்காத வியாதி இல்லாமல் ஆயுளுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மக்கள் நலனுக்காக தோன்றியவள் இந்த கிரியாசக்தி ஆகிய லக்ஷ்மி தேவி அமுத கலசத்துடன் தோன்றியவள் அமுதமயமானவள் பொன்னிற மேனியுடன் கமலாசனத்தில் வீற்றிருப்பவள் கமலம் என்றால் தாமரை செந்தாமரையில் வீற்றிருக்கும் லக்ஷ்மி தேவி இவளை நான்கு யானைகள் எப்பொழுதும் நீராட்டி கொண்டிருக்கும் கஜலட்சுமி என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அல்லவா அந்த கஜலட்சுமியை நான்கு யானைகள் எப்பொழுதும் நீராட்டி கொண்டிருக்கும் செல்வ வளம் தந்து வறுமையை அகற்றி அருள் புரியவள் இந்த லக்ஷ்மி தேவியை நாம் வழிபடும் ஸ்தலம் எதுவென்று கேட்டால் மிக முக்கியமான ஸ்தலம் திருப்பதியை பற்றி ஏழுமலையானை பற்றி நமக்கு எல்லாம் நன்றாக தெரியும் அந்த திருமலையின் அடிவாரத்தில் திருச்சானூரில் அழகான தெய்வமாக விளங்கக்கூடியவள் இந்த லக்ஷ்மி தேவி ஆனவள் திருச்சானூரின் தெய்வம் இந்த லக்ஷ்மி தேவி ஆதிலட்சுமி மகாலட்சுமி தனலட்சுமி தானியலட்சுமி சந்தானலட்சுமி வீரலட்சுமி விஜயலட்சுமி கஜலட்சுமி ஆக எட்டு பேராக அஷ்டலட்சுமியாக விளங்குபவள் இந்த லக்ஷ்மி தேவி ஆகும் இவளது அம்சங்கள் எட்டு அடுத்தது நாம் சரஸ்வதி தேவியை பற்றி பார்ப்போம் சரஸ்வதி தேவி வைரத்தின் அழகு அமைதி பார்வையுடன் அழகாக பிரகாசிப்பவள் கல்வியின் தெய்வம் பிரம்ம பிரியை ஏனென்றால் பிரம்ம பத்தினி அல்லவா பிரம்ம பிரியை ஞான சக்தி இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி அடுத்தது ஞான சக்தி ஞான சக்தியாக விளங்குபவள் யார் என்று கேட்டால் சரஸ்வதி தேவி இந்த சரஸ்வதி தேவியை நாம் தனியாக வழிபடும் இடம் என்று எதுவென்று கேட்டால் தஞ்சாவூரில் கூத்தனூர் என்ற ஊரில் சரஸ்வதிக்கு தனி கோவில் அமர்ந்திருக்கிறது நாம் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் பார்ப்போம் இல்லையா அஸ்வதி பரணி கார்த்திகை ரோகிணி என்று ரேவதி முடிய இருபத்தேழு நட்சத்திரங்களில் அஸ்வினி நட்சத்திரக்கு உண்டான அதி தேவதையாக விளங்குபவள் இந்த சரஸ்வதி தேவி ஆவாள் நவராத்திரி ஆறு ஏழு மூல நட்சத்திரம் உச்சமாக இருக்கும் பொழுது இந்த சரஸ்வதியை வழிபாடு செய்வது முறையாகும் இந்த இதுதான் இந்த தேவியின் அவதார நாள் அந்த மூல நட்சத்திர தண்ணிக்கு பிறந்தவள் சரஸ்வதி பூஜை முக்கியமாக அநேகமாக திருவோணம் நட்சத்திரம் வரும் நாளில் தான் அநேகமாக நவமி அல்லது தசமி இடம்பெறும் முக்கியமாக திருவோணம் அநேகமாக விஜயதசமி அன்று கூட நமக்கு இடம்பெறும் காலம் உண்டு ஏனென்றால் அந்த நட்சத்திர காலங்களில் அம்பாளை நாம் வழிபட்டோம் என்றால் அதற்கு தனி சிறப்பு உண்டு ஆக இந்த திருவோண நட்சத்திர நாளில் உச்சமாகும் அந்த தேவியின் சக்தி அந்த பத்தாவது நாளில் நமது வேண்டுதலால் அந்த நாம் நிறைவு அடைகிறோம் சரஸ்வதி பூஜிப்பது தான் நவமி ஆகிய ஒன்பதாவது நாள் ஆகிய சரஸ்வதி பூஜை என்று நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த பத்தாவது நாளான விஜயதசமி நாள் அன்றுதான் அக்ஷரபியாசம் அன்னப்பிராசனம் அதாவது அக்ஷரபியாசம் என்றால் கல்வி தொடங்குவது அநேகம் பள்ளிக்கூடங்களில் அன்றுதான் கல்வியை குழந்தைகளுக்கு முதன் முதலாக போதிக்க ஆரம்பிப்பார்கள் அன்னப்பிராசனம் என்றால் முதல் முதலாக மலையாளத்தில் சோருண்ணு என்று சொல்லுவார்கள் அந்த குழந்தைக்கு முதல் முதலாக சாதம் கொடுப்பதற்கும் நல்ல நாள் அந்த விஜயதசமி நாள் ஆகும் இந்த காரியத்தில் எந்த காரியத்தை நாம் செய்ய தொடங்கினாலும் அந்த காரியம் விஜயமாகத்தான் முடியும் அதாவது வெற்றியாகத்தான் முடியும் என்பது ஐதீகம் ஒரு நாம் தொழில் தொடங்குவதாக இருந்தால் இந்த விஜயதசமி நாளில் தொடங்கலாம் நாம் ஒரு செய்தி தொடர்பு அதாவது மீடியா என்று சொல்லுவோம் பத்திரிகை என்று சொல்லுவோம் இதே போல் ஒரு ஆலைகள் எதை தொடங்குவதாக இருந்தாலும் இந்த விஜயதசமி நாள் அன்று தொடங்கினால் நாம் செய்யும் எல்லா காரியங்களும் விஜயமாகத்தான் முடியும் என்பது ஐதீகம் இந்த தேவி எத்தனை தேவியாக விளங்குகிறாள் என்று பார்த்தால் வாகீஸ்வரி சித்ரேஸ்வரி துளஜா கீர்த்தீஸ்வரி அந்தரீக்ஷ சரஸ்வதி கடச சரஸ்வதி நீல சரஸ்வதி கினி சரஸ்வதி ஆக எட்டு பேராக அஷ்ட சரஸ்வதியாக 
விளங்குகிறாள் இந்த சரஸ்வதி தேவி ஆக இந்த மூன்று தேவியர்கள் முப்பரும் தேவியர்களின் மூலாதாரம் அதாவது ஆதாரம் எதுவென்று கேட்டால் ஆதி பராசக்தி தான் இந்த முப்பரும் தேவியருக்கெல்லாம் மூலம் ஆக இந்த ஆதார சக்தியை ஒன்பது நாட்களும் நாம் லலிதா சகசரநாமம் என்ற ஆயிரம் நாமங்கள் கொண்ட அந்த ஸ்லோகத்தை அந்த தியான ஸ்லோகத்தை சொல்லி நாம் பாராயணம் செய்வது நம்மில் வழக்கம் ஆக இந்த நவராத்திரி ஒன்பது நாட்களுமே இந்த ஆதிபரா சக்தியானவள் லலிதா பரமேஸ்வரியாக காட்சி தருகிறாள் இந்த தேவியர்கள் வேறு வேறு தேவியராக பிரிந்து நமது ஏழு சக்கரங்களில் அமர்ந்து ஆட்சி புரிபவர்கள் இதைத்தான் இன்று நாம் நமது சக்தி நிலையாக காண போகிறோம் அதாவது நமக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும் சகசிர சக்கரங்கள் என்றுதான் உண்டு ஆறு சக்கரங்கள் ஆனால் ஏழாவது சக்கரமான சகசிராரத்தையும் இணைத்திருக்கிறார்கள் எட்டாவது சக்கரமான குரு சக்கரம் என்றையும் இணைத்திருக்கிறார்கள் நமது பெரியவர்கள் திருமூலர் தனது திருமந்திரத்தில் எட்டு சக்கரங்கள் உண்டு என்று சொல்கிறார் நம் உடலில் இந்த சக்தி தேவியர் எவ்வாறு நமது உடலுக்குள் உள்ள சக்கரங்களில் ஆட்சி புரிந்து நம் உடலை ஆட்சி செய்கிறார்கள் என்று நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது வாழ்க்கையின் ஏழு பரிமாணங்கள் இந்த வாழ்வை உணரும் ஏழு பரிமாணங்களை உணர்த்தும் வகையில் நமது உடலுக்குள் ஏழு அடிப்படையான மையங்கள் இருக்கின்றன சக்கரங்களிலானே தான் நமது உடல் சகலமும் சுழல்கின்றன நமது தியான வகுப்பில் நாம் இருப்பதால் நமக்கு இந்த சக்கரங்களை பற்றி அலாதியான விடயங்கள் மற்றவரை விட நமக்கு அதிகமாகவே நன்றாக தெரியும் நன்றாகவும் விளங்கும் இந்த மனித உடல் சிக்கலின்றி சீராக இயங்க காரணமானவை இந்த ஆறு ஆதார சக்கரங்கள் தான் எவை மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் அநாகதம் விசுக்தி ஆஜ்யா என்ற ஆறு சக்கரங்கள் இவை மட்டுமன்றி பிரபஞ்ச சக்தியோடு நம்மை இணைக்கும் சக்கரம் தான் சகசிராரம் என்று நாம் சொல்லும் அந்த ஏழாவது சக்கரம் இந்த ஏழு சக்கரங்களும் இவைகளின் சக்தியையும் சாதாரண மனிதர்களால் உணர்ந்து கொள்ளவே முடியாது சக்கரங்களை தூண்டி இறை சக்தியோடு இணையும் மாபெரும் செயல் ஞானியராலும் தெய்வ நிலை அருள பெற்ற மனிதராலும் மட்டுமே சாத்தியமாகிறது மூலாதாரத்திலிருந்து சகசிராரத்திற்கு உயிர் சக்தியை ஏற்றும் பயிற்சி தான் குண்டலினி யோகம் என்று நாம் சொல்கிறோமே அந்த யோகம் சக்தி ஆதாரம் என்றாலே நமக்கு அம்பிகை தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆக இந்த ஆதார சக்கரங்களின் அதிபதியான தேவியரை இந்த நவராத்திரி நாளில் நாம் அறிந்து கொள்வது சிறப்பாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் மூலாதாரத்திற்கு அதிபதி யார் என்று கேட்டால் சாக்கினி தேவி சுவாதிஷ்டானத்திற்கு அதிபதி யார் என்று கேட்டால் காக்கினி தேவி மணிபூரகத்திற்கு அதிபதி யார் என்று கேட்டால் லாகினி தேவி அநாகதத்திற்கு அதிபதி யார் என்று கேட்டால் ராகினி தேவி விசக்தி சக்கரத்திற்கு அதிபதி யார் என்று கேட்டால் தாகினி தேவி ஆக்யா சக்கரத்திற்கு அதிபதி யார் என்று கேட்டால் ஹாகினி தேவி இதை எல்லாவற்றையும் சேர்த்து இயக்கும் அந்த ஆதி சக்தி பிரபஞ்ச சக்தியான சகசிரார சக்கரம் என்று சொல்கிறோமே அதற்கு அதிபதி யார் என்று கேட்டால் ஆதி பரா சக்தியாக விளங்குபவள் தான் இது மூலாதாரம் இந்த சக்கரங்களை பற்றி நமக்கு எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு சிறு விளக்கம் நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் மூலாதாரம் என்பது ஆசன வாய்க்கும் பிறப்புறுப்பிற்கும் இடையே இருப்பது சாகினி தேவியின் அடிப்படை சுவாதிஷ்டானம் என்பது பிறப்புறுப்புக்கு சற்று மேலே இருப்பது காகினி தேவியின் அதிபதி மணிபூரகம் என்பது தொப்புளுக்கும் அந்த சுவாதிஷ்டானத்துக்கும் நடுவில் இருப்பது இதற்கு அதிபதி லாகினி தேவி அநாகதம் என்பது விழா எலும்புகள் ஒன்று சேரும் இடத்திற்கு சற்று கீழே இருப்பது ராகினி தேவி விசுக்தி என்பது நமது தொண்டை குழியில் இருப்பது டாகினி தேவி ஆக்யா என்பது புருவ மத்தினியில் உருவ மத்தியில் இருப்பது இதற்கு அதிபதி ஆகினி தேவி 
சகஸ்ராரம் அல்லது பிரம்மராந்திரம் என்று கூறுகிறோமே இது உச்சந்தலையில் இருப்பது நடு உச்சியில் இருப்பது சகஸ்ரார சக்கரம் பிறந்த குழந்தைக்கு மட்டும் தலையில் எந்த பாகம் மென்மையாக இருக்குமோ அதாவது பிறந்த குழந்தையின் தலையை தடவினால் அந்த நடுவில் மட்டும் ஒரு குழி இருக்கும் இது பிறந்த குழந்தையின் தலையை தொட்டு பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றாக தெரியும் அந்த இடம் மட்டும் மென்மையாக இருக்கும் அதாவது சாஃப்டாக இருக்கும் மற்ற பாகங்கள் எல்லாம் மண்டை ஓடு இருப்பதால் அது அது கடினமாக இருக்கும் ஒரு இடம் மற்றும் குழிவாக மென்மையாக இருக்கும் இதுதான் சகசிரார சக்கரம் என்பது இந்த மூலாதாரம் இதை எப்படி என்றால் உடலின் அடிப்படையான சக்கரம் இதுதான் ஏனென்றால் இது ஆசன வாய்க்கும் பிறப்புறுப்பிற்கும் இடையே இருக்கிறது என்று நான் சொன்னேன் இந்த சக்கரம் தூண்டப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே உணவு உறக்கம் ஆகியவற்றில் நமக்கு நாட்டம் இருக்கும் மூலாதாராம் புஜாரூடா பஞ்சவஸ்திராதிகம் ஸ்திதா இது லலிதா சகசரநாமத்தில் மூலாதாரத்தை பற்றி வரும் வரிகள் அடுத்தது சுவாதிஷ்டானத்தை பற்றி பார்த்தோம் என்றால் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பிறப்புறுப்பிற்கு சற்று மேலே இருப்பது என்று உலகின் பொருள் தன்மை சார்ந்து நுகர்ச்சிகளில் இருக்கிற ஈடுபாட்டுக்கு காரணமானது இந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரம் ஆகும் இதற்கு அதிபதி காகினி தேவி என்று ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் சுவாதிஷ்டானம் புஜகதா சதுர்வக்ர மனோகரா இதுவும் லலிதா சகசர் நாமம் இந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை பற்றி நமக்கு எடுத்துரைக்கும் வரிகளாக இருக்கும் மணிபூரக சக்கரத்தை பற்றி பார்த்தோம் என்றால் தொப்புளுக்கு சற்று கீழே இருப்பது என்று நான் சொன்னேன் உடலின் உறுதி மற்றும் நலம் மேம்பாட்டுக்கு உரியது நாம் உடலை எவ்வளவு திடமாக வைத்து கொள்கிறோமோ இதுதான் இந்த மணிபூரக சக்கரத்திற்கான ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் இந்த சக்கரம் தூண்டப்பட்டவர்கள் கடும் உழைப்பாளிகளாக எறும்பை போல் சுறுசுறுப்பானவர்களாக இருப்பார்கள் அதுதான் இந்த மணிபூரகம் நன்றாக வேலை செய்கிறது பார் இவனிடம் என்று தேனி போல் சுறுசுறுப்பாக இருப்பவர்களை பற்றி நாம் சொல்லுவோம் அந்த மணிபூரகத்தை பற்றி லலிதா சகசர் நாமம் என்ன தெரியுமா சொல்கிறது மணிபூராந்திர கிருதா வதனசுரை சம்பிதா வஜ்ராதிகா யுகோபேதா டாமிருதியாவதி பிராவிருதா வஜ்ராயுதம் போன்ற உடலை தருவது இந்த மணிபூரக சக்கரம் என்று அழகாக லலிதா சகசர் நாமம் நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது அடுத்ததாக விசுத்தி சக்கரம் தொண்டைக்குழியில் அமர்ந்துள்ளது என்று சொன்னேன் அல்லவா தீயவற்றை வடிகட்டும் ஆற்றல் இந்த விசுத்தி சக்திக்கு உள்ளது நாம சாப்பிடும் போது நம்மால் முழுங்க முடியாத பொருட்கள் எதுவாவது நம் வாய்க்குள் சென்று விட்டால் உதாரணத்திற்கு தலைமுடி என்றே வைத்துக் கொள்வோமே நமது சாப்பாட்டிற்குள் தெரியாமல் ஒரு சிறிய முடி உள்ளே போய்விட்டாலும் அந்த தொண்டையானது அந்த விஷத்தி சக்கரமானது அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் புறந்தள்ளிவிடும் இதுதான் இந்த சக்கரம் நன்றாக நமக்கு வேலை செய்கிறது என்று அர்த்தம் சிவபெருமானுக்கு விஷுகண்டன் நீலகண்டன் என்ற பெயர் உண்டு அல்லவா இதன் பொருள் விஷத்தை வெளியே நிறுத்தியவர் என்பது அதாவது தேவையில்லாததை நமது தொண்டை உள்ளுக்குள் எடுத்து கொள்ளாமல் வெளியிலேயே நிறுத்தி விடுவது இந்த விஷுத்தி சக்கரத்தின் ஒரு குணமாக இருக்கும் இந்த சக்கரம் தூண்டப்பட்டிருந்தால் விஷத்தன்மை உடலுக்குள் நுழையாமல் தடுக்க முடியும் ஏதாவது ஃபுட் பாய்சன் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம அடிக்கடி சொல்லிடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான உணவுகள் இந்த சக்கரம் நல்ல வேலை செய்து கொண்டிருந்தால் நமது தொண்டைக்குள் செல்லவே செல்லாது அந்த தொண்டை அதை புறம் தள்ளிவிடும் விஷம் என்றால் உணவு மட்டுமல்ல தீய உணர்வுகள் தீய எண்ணங்கள் சக்திகள் என்று தீய உணர்வுகள் கொண்ட சக்திகளையும் விஷத்தன்மை ஆகியவற்றிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பது இந்த விஷத்தி சக்கரமாகும் லலிதா சாச நாமம் அழகாக சொல்கிறது விசக்தி சக்கர நிலையா ஆரக்தவர்ணா திருலோச்சனா என்று அழகாக லலிதா சகசர் நாமம் இதை எடுத்து சொல்கிறது அடுத்தது ஆஜ்யா சக்கரம் மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிபூரகம் விசுக்தி ஆஜ்யா வந்து விட்டோம் ஆகினி தேவியின் அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய சக்கரம் 
இது புருவ மத்தியில் உள்ளது என்று நான் சொன்னேன் ஞானம் தெளிவு போன்றவற்றுக்கான சக்கரம் இந்த ஆஜா சக்கரம் ஆகும் விசுத்தி சக்கரத்தை பொறுத்தவரை அந்த சக்கரம் தூண்டப்பட்டால் தான் ஆற்றலோடு திகழ முடியுமே தவிர சமூகத்தில் அதற்கு நிறைய எதிர்ப்புகள் இருக்கும் சமூக வாழ்க்கையோடு நாம் உடன்பட இயலாது மக்களிடமிருந்து விலகி வாழ்கிற நிலையில் நாம் இருக்க வேண்டி வரும் ஆனால் ஆஜா சக்கரம் முழுவதுமாக தூண்டப்பட்டவர்கள் யார் என்று கேட்டால் சமூகத்தில் அங்கீகாரத்தை பெற்ற ஞானவான்களாக திகழ்பவர்கள் தான் இந்த ஆஜா சக்கரத்தால் தூண்டப்பட்டவர்கள் அதற்கு உண்டான ஹாகினி தேவியை நாம் வழிபட்டு கொண்டே இருந்தோமானால் நாம் எல்லோராலும் போற்றப்பட்டு சமூகத்தினரால் பாராட்டப்படும் ஒரு நிலைக்கு நாம் தள்ளப்படுவோம் ஆக நாம் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய சக்கரம் இந்த ஆஜா சக்கரம் ஆகும் ஆஜா சக்கராப்ஜ நிலையா சுக்லவர்ணா ஷடானனா அப்படின்னு லலிதா சரசர் நாமம் இந்த சக்கரத்தை பற்றி மிக அருமையாக எடுத்து சொல்கிறது கடைசியாக ஏழாவது சக்கரமான சகசிரார சக்கரத்தை நாம் பார்ப்போம் இதற்கு அதிபதி ஆதிபராசக்தி என்று நான் சொன்னேன் உச்சந்தலையில் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் பிறந்த குழந்தைக்கு மட்டும் அந்த மென்மையான இடத்தில் தலையில் இருக்கும் இடத்தில் இருக்கிறது என்று இந்த சக்கரம் பரவச நிலையை தரத்தக்கது எக்ஸ்டசி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் அல்லவா நாம் அநேகமாக உணர்ச்சி வசப்பட்டு நாம் உச்ச நிலையான சந்தோஷமான பரவச நிலையை நம்மை அடைய செய்வது இந்த சகசிரார சக்கரம் ஆஜா சக்கரத்தை நாம் அருமையாக போற்றி பாதுகாத்தோமானால் இந்த சகசிரார சக்கரத்தின் பலனை நாம் அடைய முடியும் எப்பொழுதும் ஒரு விசமான ஒரு விதமான பரவச நிலையிலேயே நம்மை வைத்திருக்கும் இந்த சகசிரார சக்கரம் முழுமையாக நாம் தூண்டப்படும் செயல்களை நாம் செய்ய வேண்டும் சகசிராராம் புஜாரூடா பஞ்சவஸ்திரா சிகம் ஸ்திதா அங்குஷாதி பிரகரணா வரதாதினி சேவிதா முக்தௌதனா சக்தசிக்தா லாகின் எம்பா சுரூபிணி என்று லலிதா சகசர் நாமம் அழகாக இதை எடுத்து சொல்கிறது ஆக இந்த சக்கரங்களை தூண்டுவது என்பது மிகவும் நுட்பமான ஒன்று ஞானிகளாலேயே இது சாத்தியம் அடிப்படை சக்தி நிலையோடு விளையாடுவதால் அதனை எல்லோரும் செய்துவிட இயலாது ஏனென்றால் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு முக்கியமான நமது உறுப்புகளுடன் சம்பந்தப்பட்டது இந்த சக்கரங்கள் குண்டனி குண்டலினி சக்தியை எழுப்புவது பற்றியும் ஆன்மீக பயிற்சிகளை இடையராமல் செய்து வந்தால் நமது தியான வகுப்பு மாதிரியான தியானத்தை கடைபிடித்து ஆன்மீக நிலையை அடைந்தால் மட்டுமே சக்தி நிலை இயல்பாக மேலெழும்பும் இந்த ஆன்மீக பயிற்சிகள் நமக்கு உரிய முதிர்ச்சியை நமக்கு தெரியும் மெச்சூரிட்டி என்று சொல்லுவோமே அண்ணன் அவர்கள் கூறும்போது கூட அழகாக கூறினார்கள் இந்த தியான வகுப்பை நாம் முறையாக கடைபிடித்தோம் என்றால் கோபம் தாபம் போன்ற எல்லா அந்த தேவையற்ற உணர்ச்சிகளை நம்மால் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று ஆக இந்த ஆறு சக்திகளை அந்த சக்தி ரூபமான லலிதா பரமேஸ்வரியுடன் நாம் இந்த ஆறு சக்கரங்களை சரியாக கடைபிடித்தோமானால் தீவிர தன்மை கொண்ட சக்தி நிலை தூண்டப்படும் போது மனிதன் தன் அளப்பரிய ஆற்றலை உணர்கிறான் இதற்கு பிராணாயாமம் போன்ற முறையான தியான பயிற்சிகளே வழியாகும் இந்த ஏழு தேவியரை வழிபட்டு ஞானியர்களும் யோகியர்களும் ஆதார சக்கரங்களை எழுப்பி ஆன்மபலம் பெற்றனர் சாமானியர்களான நாமும் ஞானியர் அளவுக்கு போக முடியவில்லை என்றாலும் இந்த தேவியரை வணங்கி இந்த தியான வகுப்பில் கலந்து கொண்டு நமது ஏழு சக்கரங்களையும் ஆண்டு கொண்டு நம் உடலை தூய்மையாக வைத்து கொண்டு முக்தி நிலையான சக்தி நிலையை நாம் அடைவோம் என்று கூறி இந்த அருமையானதொரு நல்ல வாய்ப்பிற்கு ஸ்ரீ ஸ்கந்தராஜா அண்ணன் அவர்களுக்கும் மருந்தது எண்ணி அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த குழுமத்தில் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் அருமையாக அமர்ந்து இந்த சொற்பொழிவை அழகாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது போக இனிமையாக இதை நமது யூடியூப் வாயிலாகவும் கவனித்து கொண்டிருக்கும் அத்துணை பேருக்கும் இந்த நவராத்திரியில் ஆதிபராசக்தியின் அருள் கிடைக்கட்டும் நமது தியான வகுப்பின் மூலமாக நாம் எல்லோரும் 
அந்த ஆதிபராசக்தியின் அருளை அடைவோமாக என்று கூறி வணங்கி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி மா பாரதி அம்மையார் அவர்களே மிகவும் அழகாக இன்றையான் தியான நிலையை பற்றி அழகாக கூறுங்கள் அதாவது இன்றைக்கு சரஸ்வதி பூஜை நவராத்திரி ஆரம்பத்தில இருந்து எவ்வாறு எங்களோட உடம்புல இருக்க தீய சக்திகள் தியான மூலமாக நாங்கள் வெளியேற்றலாம் என்பதை மிகவும் தெளிவாக கூறியிருந்தேன் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு உதாரணம் உச்சா சக்தி கிரியா சக்தி மற்ற எல்லா சக்திகளும் கூடாத சக்திகளை நாங்கள் எவ்வாறு இந்த சக்தினார் எங்கள் உடம்புல இருக்கிறார்கள் என்பதை ஏழு சக்கரம் மூலமாக மிகவும் அழகாகவும் விளக்கமாகவும் கூறியிருந்தீர்கள் அப்ப எங்கள சமயத்துல எவ்வாறு எல்லாம் ஒரு ஒரு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஆதாரங்கள் இருக்கு ஏன் நாங்கள் இந்த நேரங்களை அந்த நேரத்துல நாங்க இந்த விழாக்களை கொண்டாடுகின்றோம் சென்னையில இப்படி நடக்கும் எங்களுக்கு இந்த விழாக்கள் கொண்டாடும் போது நாங்கள் எங்கட மாற்ற வேண்டி வரும் தியானத்துக்கு கொஞ்சம் இடம் தர முடியாத நேரங்கள் வரும் அந்த நேரத்துல என்னென்றால் நாங்கள் இந்த இச்சா சக்தி இந்த சக்திகளை பெற்று தெரிஞ்சு அந்த நேரம் பாடும் போது தியானம் செய்யலாம் சென்னையில இந்த சில மெசேஜ்லயும் இருக்கு சில பேர் ஏன் இன்றைக்கு தியானம் குறைவாக நடந்தது அது ஏன் குறைவாக நடந்தனா இன்னைக்கு ஒரு நவராத்திரி ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கு அப்ப நாங்கள் அதை நாங்கள் கடைபிடி வழிபட்டு இந்த தியானத்தை தொடங்கும் போது எங்களுக்கு கூடின சக்தி கிடைக்கின்றது அந்த பேச்சும் கூட பேச்சு மிகவும் நன்றாக இருந்தது அது சில நேரங்களில் இந்த தியானங்கள் பத்து நிமிஷம் குறையும் கூடும் அதை வந்து தியானத்துல கலந்திருப்பவர்கள் அதை அதை வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களை பேச்சு இன்றைக்கு எங்களுடைய தியானத்துக்கு ஏற்றதாக அமைந்துள்ளதை பற்றி மிக்க நன்றி மேடம் மிக்க நன்றி இப்பொழுது சபையோரிடம் யாரும் உங்களுடைய கருத்துக்கள் கேள்விகள் கூற இருந்தால் கூறலாம் என்று கூறிக்கொண்டு இப்பொழுது கீதா ஆஹ் சுவிட்சர்லாந்துல இருந்து கீதா மாஸ்டர் பேசுகின்றார்கள் அன்மீட் பண்ணி வணக்கம் நன்றி கவிஞர் கிரா உமா பாரதி அம்மா உண்மையில் அருமையான ஒரு பேச்சு இந்த நவராத்திரி விழாவும் ஆரம்பம் அதே நாள் நீங்கள் இன்றைக்கு நல்ல ஒரு தலைப்புல நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு பேச்சு அவ்வளவு அற்புதமாக இருந்து நாங்கள் அந்த இறைவனோடு கலந்திருந்து ஆலயத்தில் இருந்து இறைவனை வழிபட்டது போல் இருந்தது உங்களுடைய பேச்சு நீங்க நல்ல சமஸ்கிருதங்கள் எல்லாம் சொல்லி அதை விளங்கப்படுத்தும் போது அவ்வளவு அற்புதமாக இருந்தது இன்றுதான் நான் அறிந்து கொண்டேன் ஏழு சக்கரங்களுக்கும் ஏழு தெய்வங்களும் இருக்கிறார்கள் என்றது இன்று சக்கரங்களை பற்றி அறிந்திருக்கின்றேன் இருந்தாலும் இன்றுதான் அந்த ஏழு தெய்வங்களையும் பற்றியும் அறிந்திருக்கின்றேன் இதை நீங்க சொல்லும் போதுதான் புரிஞ்சுது நீங்க சொன்னீங்க அந்த பத்தாவது நாள் வந்து விஜயம் என்று அது வெற்றி நாள் என்று அதனால் தானாக்கும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு அன்றுதான் ஏடு தொடக்குவார்கள் காது குத்துவார்கள் மற்றது நாங்கள் புதிதாக ஒரு பிள்ளை ஒரு இசை சங்கீதம் படிக்க போறான் ஒரு நடனம் பயிற்சி எடுக்க போறான் ஒரு பெரிய ஆசிரியரிடம் போய் ஆசீர்வாதம் கொடுத்து அவருக்கு தட்சணை கொடுத்து ஆரம்பிப்பார்கள் அது எல்லாம் இதுதான் காரணமாக இருக்கின்றது போல் இருக்கின்றது உங்கள் பேச்சிலிருந்து அறியக்கூடியதாக இருந்தது மிக்க நன்றி உமா பாரதி அம்மா நன்றி நன்றிம்மா நன்றிம்மா மிக்க நன்றி அடுத்ததாக நந்தினி ஜெகதீஸ்வரன் மெல்பர்ன்ல இருந்து பேசுகின்றார்கள் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் மிகவும் நன்றி உமா பாரதி மாஸ்டர் அருமையாக இன்னைக்கு நல்ல உங்களோட தலைப்பு இன்னைக்கு நவராத்திரிக்கு அருமையாக பொருந்தி விட்டது சக்தியை பற்றி அஹ் அருமையா கழிச்சிங்க இந்த கூத்தனூர் தஞ்சாவூர்ல சரஸ்வதிக்கு ஒரு கோயில் இருக்கு அடுத்த முறை போய் கட்டாயம் பார்க்க வேணும் மற்றது இந்த பேர்கள் எல்லாம் நீங்க சக்கரங்களுக்கு சொன்ன பேர்கள் எல்லாம் நவீனமா இருக்கு இனி வார குழந்தைகளுக்கு வைக்கலாம் போல இருக்கு சாகினி ராகினி அருமையான இப்பதான் கேள்விப்பட்டேன் இன்றைக்கு அதை கலெக்ட் பண்ணி வைக்க நல்ல பேர்கள் மங்களமாகவும் இருக்கும் சக்தி உடையதாகவும் இருக்கும் மற்றது சஹசிரா சஹசிராரம் அந்த பிரபஞ்ச சக்தி உள்ளுக்கு வாரது ஆதிபராசக்தி கண்ட்ரோல் பண்றான்னு சொன்னீங்க அப்ப நாங்க தியானம் செய்யறதால ஆதிபராசக்தியின் முழு அருளையும் பெற்று கொள்ளலாம் என்று அருமையாக விளங்கிச்சு இப்போ கொஞ்சம் எல்லாம் விளங்குறபடியா தியானத்தின் போது அருமையான தலைப்பும் நல்ல பேச்சு நன்றி மாபாரதி மாஸ்டர் நன்றி 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 அருளாம்பியா மாஸ்டர் கை தூக்குறாங்க அருளாம்பியாம்மா நீங்க அன்வெயிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க எல்லா ஸ்வரூபங்களுக்கும் வணக்கம் 
ஆரம்பத்திலிருந்து யோகியிலிருந்து அனைத்து பேர் சரோ ஜோகி எல்லாரும் மிகவும் சிறப்பாக நடத்தினார்கள் அவர் சங்கர் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைக்கு நவராத்திரி நாள்ல பாருங்கள் பாரதியிட்ட பேச்சு வந்து பாரிய சுவத்து பேசுற ஆண்டா இது இறைவன் அது அருள் பிரபஞ்சத்தின் ஆசை அதாவது சிறிஸ்கந்த ராஜா இருந்ததை கீக்கிறாச்சிருக்கிறார் இப்படி ஒரு அருமையான பேச்சு இந்த நின்றைக்கு துவங்குறாள் அது சொல்ல முடியாத ஒரு அற்புதம் என்று தான் சொல்ல வேணும் மிகவும் எல்லா விஷயங்களும் மிக அருமையாக பேசினீர்களம்மா இதுல என்னண்டா இந்த நான் ஆரம்ப காலத்திலே சொன்னால் இது ஒரு சர்வகலாதான் என்று பார்த்தீங்களே கீதா நந்தினி எல்லாம் விஷயங்கள் தெரியாம இருந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு அவை எல்லாம் மறைஞ்சிட்டார்கள் அப்ப இதுல எத்தனை பலன்மா இருக்கும் இது இது வந்து ஆக தியானம் செய்து பலன் பெற மாத்திரம் இல்ல பலவித விஷயங்களே வாங்கிய ஒரு இடமாக அமைந்திருக்கிறது எனக்கு அதை கேட்ட உடனே அதை சொல்ல வேண்டும் என்றதுக்கு இந்த தியான வாபுக்கு வருவதால எத்தனை நன்மைகளை அடைகிறார் ஒன்று ரெண்டு இவ்வளவோ விஷயங்களை இதுல ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் பேச்சு மிக அருமை மிக எல்லாம் சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஓம் ஓம் வாழ்க ஓம் சக் ஓம் சக்தி வரா சக்தி துணை ஓம் நன்றி வணக்கம் நன்றி அம்மா நன்றி அடுத்ததாக சுமித்ரா யூகேல இருந்து பேச வந்தார்கள் அன்மீட் பண்ணுங்க எல்லோருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் அம்மையார் உமாபாரதி மிகவும் நன்றாக விளக்கினார் பல உண்மைகளை தெரியாததெல்லாம் என்று பல அறிந்து கொண்டேன் எல்லோரும் அறிந்திருப்பார்கள் அது மட்டுமில்ல லலிதா சகசிரநாமம் அதன் சிறப்பு பற்றி என்று பலவாறு உரைத்தீர்கள் அதன் சிறப்பை இன்றுதான் நான் உணர்ந்தேன் இவ்வளவும் இந்த லலிதா சகசிரநாமத்தில் அடங்கியிருப்புக்கிறது என்பதை இன்றுதான் எனக்கு தெரியும் நான் லலிதா லலிதா சகசிரநாமம் வாசித்துள்ளேன் ஆனால் அர்த்தம் புரியாமல் இருந்திருக்கிறேன் இன்று அதன் அர்த்தமும் புரிந்து கொண்டதை நீங்கள் விளக்கி கூறியபடியார் அதன் பெருமையை என்று அறிந்து கொண்டேன் இந்த நவராத்திரி என்பது நமது மனித சமுதாயத்துக்கு ஒரு வழிகாட்டி என்று உணர்கிறேன் எவ்வாறு எமது வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்த வேணும் எந்த தேவதையை முதல் கும்பிட்டு எவ்வாறு வழிபட்டு என்ன செய்து நாங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம் என்பதை என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்த நவராத்திரி கொண்டாடப்படுகிறது அதன் உட் உட்கருத்தை அறிந்து அதன் மூலம் பயன்பெற வேண்டும் நாம் எல்லோரும் என்று வேண்டிக் கொண்டு எனது உரையை முடித்து கொள்கிறேன் நன்றி அம்மையாருக்கு எல்லோருக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி 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 அடுத்ததாக ஞானன் விஜய் மாஸ்டர் லக்பூர்ல இருந்து பேசுகின்றார்கள் யூகே இன்று ஒரு அற்புதமான நாள் நான் முதலில் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் தான் நன்றி சொல்லுவேன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் ஸ்ரீகாந்த் ராஜா மாஸ்டருக்கு ஒரு இன்றைக்கு தியானம் துவங்கிற நேரத்தில் இருந்து காலையில இருந்து நாங்கள் இந்த பாட்டுகளும் கேட்டு நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டுருக்கிறோம் இப்பதான் வந்து ஹைலைட் கூடி இருக்குது நல்ல மகாபாரதி அம்மா எங்களுக்கு வந்து எல்லாம் சொல்லி நல்ல வடிவா சஸ்திரநாமம் ஆக்சுவலி நல்ல சஸ்திரநாமம் எனக்கு தெரியாது நான் வந்து படிக்க வேணும் எடுத்து படிக்க வேணும் கணக்க விஷயங்கள் எல்லாம் சொன்னீங்களா சொன்னீங்கள் மகாபாரதி மேடம் மிகவும் நன்றி ஏனென்றால் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் சில அநேகமா தெரியாது மறந்து போயிருப்போம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் மறந்து போயிருப்போம் எங்களை நினை நினைப்பூட்டியதுக்கு நன்றி நல்ல நாளில் வந்து நீங்கள் பேச்சு தந்ததுக்கு உண்மையில் இந்த பேச்சை நான் மிகவும் நேசிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி காணுவோம் தானே உங்களை கண்டிப்பா கண்டிப்பா அடுத்தது சிவா மோகன் அவர்கள் யூகேல இருந்து பேசுகிறார்கள் சிவா மோகன் அம்மா நீங்கள் பேசலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அருந்ததி அம்மா சரஸ்வந்தராஜா ஐயா இருவருக்கும் உங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் கூறிக்கொண்டு உமாபாரதி அம்மா உங்களுடைய பேச்சுக்கு நீங்கள் மட்டும்தான் நிகரானவர் அதிலே நான் ஒருவித மாற்று கருத்தும் இல்லை எனக்கு ஒரு சின்னொரு தெளிவும் விளக்கமும் தேவை நீங்களும் பாரதியினுடைய பேத்தி வழி என்பதால் அந்த சகஸ்திர நாமத்தை 
தமிழிலே கூறியிருந்தால் மிக மிக அருமையாக இருந்திருக்கும் என்பது என்னுடைய ஒரு சொல் கருத்தாக நான் முன்வைக்க விரும்புகின்றேன் அழகாக இருந்தது ஆனா சமஸ்கிருதம் அனைவருக்கும் புரியாத மொழி என்பதால் தமிழிலே மிக அழகாக சகஸ்ரநாமம் அந்த பாடல் என்னிடம் இருக்கிறது ஆகவே அதை கேட்டு வளர்ந்தபடியால் எனக்கு சமஸ்கிருதம் உண்மையாகவே புரியவில்லை தயவு செய்து மன்னிக்கவும் அஹ் இனி மேல் இந்த பாடல்களுக்கு விளக்கம் என்பதை தமிழிலே நீங்கள் கொடுத்தால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் என்பது இந்த அடியேன் சிறியேனுடைய கருத்து இந்த நேரத்தை எனக்கு ஒதுக்கி தந்தமைக்காக எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் அம்மா நன்றி அம்மா நன்றி அடுத்த முறை இந்த மாதிரி எனது சொற்பொழிவில் ஏதாவது சமஸ்கிருத வார்த்தைகள் வருவதாக இருந்தால் அந்த மூலமான சமஸ்கிருதத்தையும் சொல்லி அதற்கு அர்த்தத்தை தமிழிலும் சொல்லி இனிமேல் நான் பேசுகிறேன் நிச்சயம் நிச்சயம் நல்ல விஷயம் அம்மா நல்ல விஷயம் அது சமஸ்கிருதம் உங்களுக்கு விளங்காத படியால் தான் அது தெளிவில்லாமல் இருக்கிறது நீங்கள் அதுக்கு மூலத்துல தமிழுக்கு கருத்தையும் சொல்லி அதை சொன்னீர்களா இருந்தா அழகாக இருக்கும் அதை கேட்பவர்களுக்கும் நன்றாக இருக்கும் மிகவும் அருமையான பேச்சம்மா நன்றி 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 அடுத்ததாக டாக்டர் சதா மாஸ்டர் யூகே இருந்து பேசுகின்றார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இன்று அஹ் உமா பாரதி மாஸ்டர்ல இருந்து பல விடயங்கள் படித்துக்கொண்டேன் இதுல ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒன்று இந்த மனதிலே நன்றாக பதியக்கூடியதாக இருந்தது என்னென்றால் தசமி நாளில அசுர தன்மைகளை உங்களை நீங்க வடிவா விளங்கப்படுத்தி மனிதர்களில் உள்ள அசுர தன்மைகளை நீக்குவதற்கான அது ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு விடயமாக எனக்கு அது இருந்தது அதை நாங்களும் யோசிச்சு ஒவ்வொரு தரம் தங்களுக்குள்ள இருக்கிற அசுர தன்மைகளை நீக்குவதற்கு முயற்சி செய்து இந்த தியான மூலமாக நன்றாக வெற்றி அடையலாம் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து ஏன்னா அதுல நம்பிக்கை நல்லாக இருக்கிறதா ஆனா நீங்க கூறின விதம் அதை அஹ் அதை விளக்கத்தை சொல்லிக்கல இன்னும் கூட நன்றாக இருந்தது மிக்க நன்றி வாழ்ந்து நன்றி அம்மா நன்றி 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 இப்பொழுது ஸ்ரீகாந்தராஜ மாஸ்டர் பேசியவுடன் வணக்கம் இன்று அருமையான ஒரு நாளில் அருமையான பேச்சு சத்தியத்தின் சக்தி நிலை நாங்கள் அதாவது உங்களுடைய தியானத்தை ஒழுங்காக செய்து கொண்டிருந்த எல்லா நிலையும் அடியலாம் என்பதை வெறி சுருக்கமாக அவர்கள் கூறியுள்ளார் அதுக்கு மிகவும் நன்றி அடுத்தது நாளையான் நிகழ்ச்சி அதாவது நாளைக்கு ஜமுனா தர்மேந்திரன் அவர்கள் வந்து பேசி இருக்கிறார்கள் மௌனம் என்னும் தலைப்பில் பேசி இருக்கிறார்கள் அதாவது நாளைக்கு டியூஸ்டே இருபத்தி ஏழாம் தேதி செப்டம்பர் மாதம் பதினோரு மணிக்கு யூகே நேரம் மூன்று முப்பது மணி இலங்கை இந்திய நேரம் எட்டு மணி சிட்னி டைம் இந்த வெனிஸ்டே பேசி இருக்கிறவர் டாக்டர் சாந்தி பரமேஸ்வரன் பேசி இருக்கிறார் மகிழ்ச்சியின் இரகசியம் யூகே நேரம் பதினோரு மணி சிட்னி நேரம் எட்டு மணி இந்திய இலங்கை நேரம் மூன்று முப்பது மணி நன்றி நன்றி இப்பொழுது யோகி மாஸ்டர் தனது கருத்தை கூறி சட் பாக்ஸ் வாசிப்பார்கள் நான் மைதிலி மாஸ்டர் இந்த இதுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டு நான் அப்படியே நீங்கள் அதை வாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற நாங்கள் சில சில நாட்கள்ல நேரத்தை கருதி என்ற நவராத்திரி என்றபடியா நாங்கள் நேரம் தியானத்துல குறைவாக வந்தது அது ஏனென்றால் நவராத்திரி வரும்போது நாங்கள் சக்தியை வழிபட்டு தொடங்கினா அந்த நேரம் கூட நாங்க தியானம் செய்யலாம் என்று கூறி இப்பொழுது யோகி மாஸ்டர் உங்களுடைய கருத்தை கூறி நீங்கள் சட்பாக்ஸ் எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த வணக்கம் உமா உமா பாரதி மாஸ்டர் மிகவும் அழகாக எனக்குள் இருந்த பல கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் கூறியிருந்தீர்கள் நான் சிறு வயல் தொடங்கி எம் எஸ் அம்மாவின் என்னோட தாய் மாதிரி நினைத்து நான் வணங்கி அவன் படி என்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு முற்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றேன் அஹ் அஹ் அவசரத்தின் படி காமகோடி பெரியார் அவருக்கு முதல் முதல் கூறினது இந்த லதா சஹசிரநாமத்தை தினமும் ஓத என்று நான் அன்று தொடங்கி நான் இன்று ஓடிக்கொண்டு நான் எனக்கு சயின்ஸ்கிரீட்ல முந்தி தெரியாது நான் அத காதால கேட்டுக்கொண்டு வந்தோன்றிருந்தேன் தினமும் ஆனால் இங் நான் கிட்டடியில எனக்கு அது தமிழ்ல கிடைத்தது நான் அதை பாராயணம் செய்து விட்டேன் தினமும் அதை நான் எப்பொழுதும் ஓதுறனான் ஆனால் அதுல இருந்து நான் துர்கா சுப்தி சுப்தி மற்ற ஸ்ரீ சுப்தி மேத சுப்தி உபயத்தியாலும் பழகிட்டேன் ஆனா கருத்து தெரியாது துர்கா சுப்தம் ஸ்ரீ சுப்தம் 
சூக்தம் காதல் பழகிறதுக்கு கருத்து தெரியாம இருந்துதான் நான் சமஸ்கிருதமும் இப்ப பழகி இருக்கிறேன் இரண்டாவது நிலையில் சோ ஆர்வம் இருந்தால் நாங்கள் எல்லாரும் அதை அறிய முற்படலாம் ஆனா இன்றைக்கு நீங்க எனக்கு தெரியாத எவ்வளவோ இந்த இதுல நீங்க விளங்கப்படுத்திட்டீங்க அதுக்கு கோடி கோடி நமஸ்காரம் அம்மா அதற்கு மிக்க நன்றி நான் ஓதுறதற்கு என்ன அதுக்கு ஒரு ஒரு அதுக்கு ஒரு என்னன்னு சொல்றது நீங்க ஒரு வழி கிடைச்சிருக்கு சொல்றேன் தெரியும் மிக்க நன்றி அம்மா மிக்க நன்றி மீண்டும் வந்து இதுகளை எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினீங்க என்ன மனத்துக்கு சாந்தமா இருக்கும் கண்டிப்பாக இன்னொரு நாள் வந்து இந்த இப்ப எல்லாரும் கேட்டீங்க இல்லையா அந்த ஏழு தேவிகள் பத்தி கேட்டீங்க இல்லையா அந்த ஏழு தேவிகளின் விளக்கத்தை நான் இன்னொரு நாள் வந்து தனியாக பேசும் போது நான் சொல்லுகிறேன் நன்றி and 1 am australia sydney time 6:30 pm 8 pm and 5:30 am new york toronto time 4:30 am 6 am and 3:30 pm singapore malaysia time 4:30 pm 6 pm and 3:30 am please join thank you தினமும் பிரித்தானியா நேரம் பகல் ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் பதினோரு மணிக்கும் இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கும் ஐரோப்பிய நேரம் பத்து முப்பது மணிக்கும் பனிரெண்டு மணிக்கும் இரவு ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் இந்தியா இலங்கை நேரம் மதியம் இரண்டு மணிக்கும் மூன்று முப்பது மணிக்கும் அதிகாலை ஒரு மணிக்கும் ஆஸ்திரேலியா சிட்னி நேரம் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மாலை எட்டு முப்பது மணிக்கும் காலை ஐந்து முப்பது மணிக்கும் நியூயார்க் டொரண்டோ அதிகாலை நான்கு முப்பது மணிக்கும் காலை ஆறு மணிக்கும் மாலை மூன்று முப்பது மணிக்கும் மலேசியா சிங்கப்பூர் நேரம் மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு மணிக்கும் அதிகாலை மூன்று முப்பது மணிக்கும் தியான நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் பிரித்தானியா நேரம் பகல் பதினோரு மணிக்கும் ஐரோப்பியா நேரம் நண்பகல் பனிரெண்டு மணிக்கும் இந்திய இலங்கை நேரம் மாலை மூன்று முப்பது மணிக்கும் பி எஸ் எஸ் எம் ஐரோப்பா வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேரலையாக நடைபெறும் இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள யூடியூப் இணைப்பில் இணை இணைப்பில் கலந்து கொள்ளவும் லிங்கா லிங்கரட்னம் மாஸ்டர் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா சிட்னில இருந்து எக்ஸலன்ட் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஸ்பீச் ஆன் சக்தி லக்ஷ்மி அண்ட் சரஸ்வதி அண்ட் பவர் ஆஃப் த சக்ராஸ் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் நவராத்திரி தேங்க்யூ வெரி மச் சிஸ்டர் உமா பாரதி பிரேமா மாஸ்டர் ஆன் த ஃபெஸ்டிவல் டே வெரி குட் ஸ்பீச் தேங்க்யூ Maitri Master, excellent speech, Uma Bharati Master. Thank you so much for sharing your wisdom. Major Narayanan Master, a highly divine opening for Navaratri. Excellent session, Uma Bharati Master. Our Jayanti Master, very super Amma. Today only I understood about real Navaratri meaning. Uma Bharati Master, thank you everyone. Thank you everyone. Damayanti uh, Kugeswaran Master, very nice explanation with examples. Thank you very much, Uma Bharati Master. Darshini Yudhayaraj Master, in the Navaratri Nalla Nalile Arumayana Durkayin Padalai Yogi Master, Saro Master, Thotandu Uma Bharati Master, Padi Upperum Thervihalin Mahimayalayum, Stotsrangli Nudaha Pesi Yapodhi, Nam Anaivarum Anmiha Kadalil Mulhi Vutto. Nalla Dura Nali Ungala the Pech Kurta that Kil Mihavum Nandri Uma Bharati Amma Nandri. உமா பாரதி அம்மா நன் மாஸ்டர் நன்றி அம்மான்னு சொல்லி இருக்கிறார் ப்ரொஃபஸர் டாட்டோ டாக்டர் ஜி பே துரசாமி நவராத்திரி ஃபெஸ்டிவல் இஸ் செலிப்ரேட்டட் பை ஓல்ட் ஹிந்து த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் த சைனீஸ் கம்யூனிட்டி இன் மை கண்ட்ரி 
Malaysia are also celebrating this auspicious festival alongside the Hindu community. My sincere thanks to Uma Bharati, Madam. Uma Bharati, Amma, Mundum, Nandri, Anevarukum, Pesa Mudia Vitarum, Chatbox Porta that Kum, Nandri, Porta that Kum, Nandri, and Kurikra. Punida Vadi Master, Mikavum Sranda Ure. Teriyaa the Padavadi Engal is Rappa Pachinirgal, Nandri Halum Parat to Halum. Yellow Rukum Nandri in the chat box, he'll